നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹംബിൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ ഗായകർ തെറ്റിച്ചു പാടിയ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗായകർ പാടിയ പാട്ടുകൾ ശ്രോതാക്കൾ തെറ്റിച്ചു പാടിയതിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ശ്രോതാക്കളായ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു പാടിയ പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു പാടിയ പാട്ടുകൾ ചിത്രം എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനമൊന്ന് കേൾക്കാം ഷിബു ചക്രവർത്തി എഴുതിയ ഈ ഗാനം നമ്മൾ പലരും പാടുന്നത് ദൂരെ കിഴക്കു ദിക്കും എന്നാണ് ശരിക്കും ദൂരെ കിഴക്കു ദിക്കിൻ എന്നാണ് അതായത് കിഴക്കു ദിക്കിന്റെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദൂരെ കിഴക്കു ദിക്കിൻ എന്ന് പാടിയിരിക്കുന്നത് കിഴക്കം എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കാം നമ്മൾ പലരും ഈ ഗാനം പാടുന്നത് നീല വേനലിൽ എന്നാണ് ശരിക്കും മീന വേനലിൽ എന്നാണ് അതായത് മീന മാസത്തിലെ വേനലിൽ പൂർണമായും ശ്രോതാക്കളെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാനും കഴിയില്ല കാരണം കിലുക്കം എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ കാസറ്റിൽ നീല വേനലിൽ എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് റെയിൻ റെയിൻ കമ്മകേൻ എന്ന സിനിമയിലെ നില്ല് നില്ല് എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നമ്മളൊക്കെ പാടുന്നത് ജബറാം ജബറാം എന്നാണ് ശരിക്കും ജംപ് അറൌണ്ട് എന്നാണ് ഈ വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൾക്കടൽ എന്ന സിനിമയിൽ സൽമ ജോർജും ജയചന്ദ്രനും പാടിയ ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കാം ശരബിന്ദു മലർദീപ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പാടാറുള്ളത് ശരിക്കും ശരദിന്ദു മലർദീപ എന്നാണ് വരികൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഈ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം നമ്മളൊക്കെ പാടാറുള്ളത് തെച്ചി മന്ദാരം തുളസി എന്നും തെറ്റി മന്ദാരം തുളസി എന്നൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി എന്നാണ് പവിത്രം എന്ന സിനിമയിലെ വാലിന്മേൽ പൂവും എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായ ഒരു വാക്കാണത് ശരിക്കും വേശു കിളിമകളെ എന്നാണ് അതൊരു കിളിയുടെ പേരാണെന്ന് ഈ പാട്ടിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ശരത് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കാം എഴുതിയിട്ട് സാർ അപ്പം തന്നെ പോകും ഇതിന് വേശു കിളിമകളെ എന്നുള്ളത് ഈ വേശു കിളി ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുക അപ്പം പലരും ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ഒ എൻ വി സാർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ചോദിച്ചിട്ട് അലമ്പായി സാർ നമ്മളെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ അവന്മാർക്ക് അറിവുള്ളോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ അതൊരു കിളിയാണ് കേട്ടോ മീശ മാധവൻ എന്ന സിനിമയിലെ വാളെടുത്താൽ അങ്കക്കലി എന്ന പാട്ടിലെ അനുരാധ ശ്രീറാം പാടിയ ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം ശരിക്കും ഈ വരികളിൽ മുരുകനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വള്ളിയുടെ വലിയ അങ്ങള ഇവനാരട എന്നാണ് ആ വരി പറയുന്നത് മുരുകന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് വള്ളി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുരുകന്റെ അളിയനാണോ ഇയാൾ എന്നാണ് ആ വരികളുടെ അർത്ഥം ഉദിത് നാരായൺ പാടിയ പാട്ടുകളിലെ വരികൾ തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയാസമാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആലാപന ശൈലി നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വളരെയധികം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കൊച്ചി രാജാവ് എന്ന സിനിമയിലെ മുന്തിരിപ്പാടം എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നമ്മൾ പലരും പാടുന്നത് കരകരപ്പഴം കസ്തൂരി മാമ്പഴം കണ്ണേ രണ്ടും വീഴ്ത്തൂലെ എന്നാണ് ശരിക്കും കരകരപ്പഴം കസ്തൂരി മാമ്പഴം കണ്ണേറുകൊണ്ട് വീഴ്ത്തൂലെ എന്നാണ് അതായത് കണ്ണേറ് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഏറ് കൊണ്ട് മാമ്പഴം വീഴ്ത്തില്ലേ എന്നാണ് ഈ വരികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്വ എന്ന സംഗീത ബാൻഡിന്റെ വളരെ ഹിറ്റായ ഈ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം നമ്മളിൽ പലരും കൊച്ചുകുട്ടികൾ അടക്കം ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് അമ്പമ്പാടി ഗേൾസ് എന്നാണ് 
ശരിക്കും ഐ എം എ ബാർബി ഗേൾ എന്നാണ് വരികൾ പിന്നീട് വരുന്ന ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം ഇതിന് ചിലർ പാടുന്നത് ഇബലീസേ താൻ ഓടിക്കോ എന്നാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും വരി ഇഫ് യു സേ ഐ എം ഓൾവേസ് യോസ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ കേരളക്കരയാകെ അലയടിച്ച ലജ്ജാവതിയെ എന്ന പാട്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വരികൾ എന്താണെന്ന് പലരും മുൻപുള്ള ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റായി പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യപ്രകാരം ആ വരികളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ആ വരികളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പലരും നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെയൊക്കെയാണ് ആ വരികൾ പാടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ട്യൂൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പാടി ഒപ്പിക്കുമായിരുന്നു വാച്ച് വാച്ച് ഓൺ വാച്ച് ഓൺ വാച്ച് ദിസ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ 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 ഡപ്പ് 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 സ്റ്റൈൽ ഐ എം ഗോണ ഡിപ്പ് 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 ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്മൈൽ അതായത് ഡപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാദേശിക പ്രയോഗമാണ് ഡപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡപ്പാങ്കുത്ത് സ്റ്റൈലിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഡപ്പാങ്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫോക്ക് സംഗീത രൂപമാണ് ഈ ഡപ്പ് സ്റ്റൈലിനെ ഐ എം ഗോണ ഡിപ്പ് 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 ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്മൈൽ നിന്റെ ചിരിയിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം പിന്നീട് വരുന്ന വരി ഹോൾ മീ ബേബി ജസ്റ്റ് ഹോൾ മൈ ഹാൻഡ് ഫോർ എൻ എവർ എൻ എവർ എന്റെ കൈകൾ എന്നേക്കും ചേർത്ത് പിടിക്കൂ പ്രിയെ എന്ന് മാത്രമേ ഈ വരികൾക്ക് അർത്ഥമുള്ളൂ എവറി ടൈം ഐ വാണ് സി മൈ ഗേൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം പെണ്ണെ എന്നാണ് ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെ കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നന്ദനം എന്ന സിനിമയിലെ മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ശരിക്കും ഹരിണ യുവതിയുടെ എന്നാണ് പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഹരിജൻ യുവതിയുടെ എന്നാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഹരിജൻ എന്ന വാക്കൊക്കെ നിരോധിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും എങ്ങനെ ഈ പാട്ടിൽ വന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വന്ദനം എന്ന സിനിമയിലെ അന്തിപ്പൊൻവട്ടം എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം ശരിക്കും എരിയും നമ്പര നടയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് എരിയുന്നു അമ്പല നടയിൽ എന്നാണ് അമ്പരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശം എന്നാണ് മഴവില്ല് എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കാം നമ്മളൊക്കെ പാടുന്നത് പൊന്നോല തുമ്പി എന്നാണ് ശരിക്കും പൊന്നോല തുമ്പിൽ പൂവാലി തുമ്പി എന്നാണ് പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കാം പല ഗായകരും പാടാറുള്ളത് ആരോ വിരൽ മീട്ടി എന്നാണ് ശരിക്കും ആരോ വിരൽ നീട്ടി എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി തന്നെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അമരം എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കാം പുലരെ പൂങ്കോടിയിൽ എന്നാണ് പല ഗായകരും പുലരെ പൂന്തോണിയിൽ എന്ന് പാടാറുണ്ട് മിന്നലെ എന്ന സിനിമയിലെ വസീഗര എന്ന ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കാം ഈ പാട്ടിറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്റെ പരിചയത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ പാടിയിരുന്നത് ശശിധര എന്നായിരുന്നു പിന്നീടാണ് വസീഗര അഥവാ വസീഗര എന്നാണ് ആ വാക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായത് വസീഗര എന്ന് വെച്ചാൽ വശീകരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതേ സിനിമയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഗാനത്തിലെ ഒരു വരി കേട്ട് നോക്കാം ഒരു ഹൈക്കു കവിത എന്നാണ് ആ വരികൾ വരുന്നത് പക്ഷെ പലരും പാടിയിരുന്നത് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ കവിത എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഈ പാട്ടിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഹൈക്കു കവിത 
ഇവിടെ അത്ര ട്രെൻഡൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലർക്കും ആ വരിയുടെ അർത്ഥം അറിയാതെ പോയത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വരികളിൽ ഒരു കവിത മുഴുവൻ പറയുന്ന കവിതാ ശകലങ്ങളെയാണ് ഹൈക്കു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് കഥളി തേൻ കഥളി ചെങ്കഥളി എന്ന പാട്ട് പലരും കഥളി കൺകഥളി എന്നാണ് പാടുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഗാനം പാടിയ ലതാ മങ്കേഷ്കറിനു പറ്റി തെറ്റായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് എങ്കിലും ശരിക്കും കഥളി തേൻ കഥളി എന്നതാണ് ശരി എസ് ജാനകി പാടിയ ഈ മലർ കന്യകൾ മാറിന് നേരിക്കും പ്രേമമെന്ന തേനില്ലേ എന്നാണ് ശരിക്കും വരി ചിത്ര അടക്കമുള്ള ഗായകമാർ പോലും ആ വരി പാടുമ്പോൾ പ്രേമമെന്ന തേനല്ലേ എന്നാണ് പാടുന്നത് ചൂളമടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കും എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിഴലോല തുമ്പിൽ എന്നാണ് ശരിക്കും പാടേണ്ടത് പക്ഷേ പല കവർ വെർഷനിലും വിരലോല തുമ്പിൽ എന്നാണ് ഗായകമാർ പാടുന്നത് മീശ മാധവൻ എന്ന സിനിമയിലെ കരിമുഴി കുരുവിയെ എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം കാവിൽ വന്നീല പൂരം കണ്ടില്ല എന്നാണ് പലരും പാടുന്നത് ശരിക്കും കാവിൽ വന്നീല രാപൂരം കണ്ടില്ല എന്നാണ് രാപൂരം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി സമയത്തെ പൂരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നാംകിളി പൊന്നാംകിളി എന്നാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് ശരിക്കും ഒന്നാം കിളി പൊന്നാൻ കിളി എന്നാണ് ആൺകിളിയെ കുറിച്ചാണ് ആ വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൗപർണിക മൃത ബീജുകൾ പാടും എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം പാതാര വിന്തങ്ങൾ അമ്മേ എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പലരും പാടുന്നത് പാതാര ബിംബങ്ങൾ അമ്മേ എന്നാണ് അഭിമന്യു എന്ന സിനിമയിലെ രാമായണ കാറ്റ് എന്ന പാട്ടിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം രാഖി ബന്ധനങ്ങളിൽ എന്നതിനെ നമ്മൾ പലരും പാടുന്നത് രാത്രി ബന്ധനങ്ങളിൽ എന്നാണ് സാഹോദര്യത്തിന്റെ രാഖി ബന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂര്യഗായത്രി എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കാം ആലില മഞ്ചലിൽ നീയാടുമ്പോൾ എന്നാണ് ശരിക്കും വരി നമ്മൾ പലരും പാടുന്നത് ആലില മഞ്ചലിൽ നീരാടുമ്പോൾ എന്നാണ് നിലാമലരെ നിലാമലരെ എന്ന ഗാനത്തിലെ ഈ വരി ഒന്ന് കേൾക്കാം നമ്മൾ പലരും പാടുന്നത് പ്രഭാ കിരണം വരാറായി എന്നാണ് ശരിക്കും പ്രഭാ കിരണൻ വരാറായി എന്നാണ് നിലാമലരെ പ്രഭാ കിരണൻ വരാറായി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ചു പാടാറുള്ള പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ദയവുചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും പാട്ട് വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഹോറ സേവാ ഓസ് ഓസ് ഹോറ സേവാ